வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கும் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் நாட்டில் தற்பொழுது நிலவுகின்ற ஒரு பாரிய ஒரு நோய் தொடர்பாக தான் நாங்கள் கதைப்பதற்காக தயாராக இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் நோய் நிலைமைகள் அதே நேரத்தில் அதுக்கான தீர்வுகள் தொடர்பாக நாங்கள் கதைச்சு கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் அவ்வாறு தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சின் டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவிலிருந்து டாக்டர் ஆர் இந்திரலிங்கம் இப்போது இலங்கையில் இந்த வருடம் குறிப்பாக இந்த மாதம் அளவில் வந்து நிறைய டெங்கு நோயாளர்கள் இனம் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது எனவே முதல்ல நான் உங்களோட கேட்குற கேள்வி என்னோட சொன்னால் இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பாக உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு அமைகின்றது இந்த டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவிலிருந்து டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவு என்பது சுகாதார அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற ஒரு அமைப்பு நாங்கள் டெங்கு கட்டுப்பாடு தொடர்பாக மூன்று விதமான அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்கின்றோம் ஒன்று வந்து டெங்கு கண்காணிப்பு டெங்கு செவிலன்ஸ் இந்த டெங்கு கண்காணிப்பில் வந்து நாங்கள் டெங்கு பெற்ற தகவல்களை சேகரித்து அதை உரிய தரப்புகளுக்கு வழங்குவோம் இதன் மூலம் டெங்கு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் அதைவிட டெங்கு நோய்க நோயாளிகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதற்குரிய வளங்கள் மற்றும் டெங்கு கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்வதற்குரிய வளங்கள் என்பவற்றை நாங்கள் மொபிலைஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த இடங்களுக்கு சரியான முறையில் நகர்த்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்த நடவடிக்கையாக டெங்கு நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வைத்தியசாலைகளில் உள்ள வைத்தியர்களுக்கும் தாதியர்களுக்கும் டெங்கு நோய்க்குரிய சிகிச்சை பற்றிய பயிற்சிகளை வழங்குகின்றோம் இதைவிட அந்த வைத்தியசாலைகளில் டெங்கு நோயை குணப்படுத்துவதற்குரிய வளங்களின் கிடைக்கின்ற தன்மையை உறுதிப்படுத்தி கொள்கின்றோம் மூன்றாவது நடவடிக்கையாக டெங்கு கட்டுப்பாடு அதாவது டெங்கு நுழம்பினால் பரவுகின்ற ஒரு நோய் அப்போ அந்த நுழம்பை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான நடவடிக்கைகள் காணப்படுகின்றன இந்த நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மாகாண சுகாதார அதிகாரி அலுவலகத்தின் அனுசரணையுடனும் மாவட்ட சுகாதார அதிகாரியின் அனுசரணையுடனும் மற்றும் மாவட்ட தொற்று நோயியல் வைத்தியரின் அனுசரணையுடனும் பிரதேச வைத்திய அதிகாரி அதாவது மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் அந்த அலுவலகத்தின் ஊடாக இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றோம் அதில் எமது வளமையான நடவடிக்கைகள் என்று சொல்லும்போது சில இடங்களில் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் தெரிவு செய்து அந்த இடங்களில் நுழம்பு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்வது இது ஒரு ஒழுங்கான முறையில் போய்கொண்டிருக்கும் இது இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் எதிர்காலத்தில் வர்ற டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நாங்கள் குறைக்கலாம் இதைவிட சில இடங்களில் அதிகரித அதிகரித்தளவு டெங்கு நோயாளிகள் அறிவிக்கப்படுமாயின் அல்லது ஒரு நோயாளி தானும் அறிவிக்கப்படுமாயின் அந்த இடத்துக்கு ஸ்பெஷல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் டெங்கு நோயாளிகள் ஒரு இடத்தில் ஏற்பட்டால் அதற்கு வந்து முப்படையினரின் உதவியுடனும் போலீஸாரின் உதவியுடனும் மற்றும் அரசு சார்பட்ட நிறுவனங்களின் உதவியுடனும் மற்றும் வாலண்டியர்ஸ் ஃப்ரம் பப்ளிக் அப்படி அந்த அந்த மக்கள் அதில் விருப்பம் உடைய பொதுமக்களினுடைய உதவியுடனும் மொஸ்கிட்டோ கண்ட்ரோல் கேம்பெயின் அதாவது நுழம்பு கட்டுப்பாடு இயக்கம் ஒன்று ஒன்றை உருவாக்கி கொஞ்சம் கூடின அளவில் நாங்கள் அந்த டெங்கு அந்த மொஸ்கிட்டோ கண்ட்ரோல் அந்த நுழம்பு கட்டுப்பாடுகளை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் டாக்டர் இதில் நிறைய விடயங்களை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்கிற முறையில் இதில் நீங்கள் சொன்னீங்க சில இடங்களை இனம் கண்டு அதுக்கு அப்புறப்படுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் சுத்தப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடுவதாக அந்த இடங்களை நீங்கள் எவ்வாறு இனம் கண்டு கொள்வீங்க டாக்டர் இந்த இடங்களில் எங்களுடைய இந்த டெங்கு சர்வைலன்ஸ் அந்த டெங்கு பற்றிய தகவல்கள் வந்து இது ஒரு ஒரு செயின் மாதிரி எப்படி இருக்கு ஒரு ஒரு சங்கிலி மாதிரி அது அந்த உங்களுடைய ஏரியா சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியசாலைகள் ஊடாக வரும் நோயாளிகள் அதாவது நோயாளிகளின் தகவல்கள் மூலம் வைத்தியசாலைகள் பெறப்படுகின்ற நோயாளிகளின் தகவல்களை அவர்கள் எங்களுடன் பகிர்வார்கள் பிஹெச்சும் இதுக்கு உதவி செய்வார்கள் பொது சுகாதார பரிசோதனரும் இதுக்கு உதவி செய்வார் தற்காலத்தை பொறுத்தவரையில் டெங்கு அதிகரித்து காணப்படுது இப்போ எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இது அதிகமாக காணப்படுது டாக்டர் கொழும்பு அதாவது வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் மேல் மாகாணத்தில் தான் அதிகரித்த எண்ணிக்கை காணப்படுகின்றது நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து வீதமான 
டெங்கு நோயாளிகள் மேல் மாநிலத்திலே காணப்படுகின்றார்கள் முன்னர் மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம் அதிக தலைவர்கள் காணப்பட்டது ஆனால் இப்போது ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தது கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு கொழும்பு கம்பா மாவட்டத்தில் தான் அதிகம் அதிலே கம்பாக தான் நாங்கள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் இருக்குது வளமையாக கொழும்பு தான் லீடிங்காக இருக்கிறது இப்போ கம்பாக தான் சாரி டாக்டர் அதே நேரத்தில் இப்போ டெங்கு நோய் பற்றிய சில விடயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு நன்றாக இருக்குது நான் மக்களுக்கு தெரியும் டெங்கு நோய் என்றால் இதால் ஏற்படுது என்ன விஷயங்கள் தெரியும் அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் நீங்கள் பகிர்ந்து கூறக்கூடிய அநேகமாக டெங்கு நோய் பற்றிய தகவல்கள் காலத்து காலம் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்ற படுகின்றது ஆனால் இந்த இதை நான் இவர் கூறுவது உங்களுக்கு ஒரு திரும்ப ஞாபகம் மூட்டலாக அமையலாம் டெங்கு என்று சொல்கிறது டெங்கு வைரஸினால் ஏற்படுது அந்த வைரஸில் நாலு வகைகள் காணப்படுது டெங்கு ஒன் டெங்கு டூ டெங்கு த்ரீ டெங்கு ஃபோர் என்று சொல்லி காணப்படுது இந்த நாலு வகையான அதாவது சப்ஸ்டேன்ஸ் உபதிரிவுகள் டெங்குலேருந்து அதன் மூலம் இந்த டெங்கு நோய் பெறவுகின்றது இது மனிதனுக்கு நுளம்பு மூலம் தான் இந்த டெங்கு நோய் பெறவுகின்றது அந்த நுளம்பு ஈடிஸ் என்ற வகையைச் சேர்ந்த நுளம்பினால் பெறவுகின்றது அதிலேயும் இரண்டு வகைகள் உள்ளன ஈடிஸ் இஜிப்டை ஈடிஸ் அல்போவிக்டஸ் இந்த நுளம்பினாலே அந்த டெங்கு பெறவுகின்றது ஆனால் இதில் முக்கியமானது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதுவரையில் இந்த டெங்கு நோய்க்கு அதை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை உலகத்தில் எங்கேயும் இல்லை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதை விட அதற்குரிய ஒரு வேக்சின் அதாவது வந்து நிற்பிடனம் அதுக்குரிய அந்த இது கூட இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ இங்கே நாங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியது டெங்கு ஏற்பட்ட பின் அது அதனுடைய அந்த தீவிர நிலைக்கு சென்றால் உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை இங்க அதுக்கு செய்யப்படுற வைத்தியம் வந்து அந்த நோயினால வர்ற அந்த ஆபத்தை குறைக்கிறக்குரிய வைத்தியம் தான் செய்யப்படுகிறது அதாவது எங்களுடைய உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மூலம் அந்த வைரஸை குணப்படுத்தும் வரையில் ஏற்படுகின்ற ஆபத்துக்களை குறைக்கக்கூடிய சில வைத்தியங்கள் தான் இங்கு செய்யப்படுகின்றது நோய் அதிகரித்து ஒருவர் அந்த முற்றிய நிலைக்கு சென்றார் என்று சொன்னால் உயிருக்கு அதுல என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் டெங்கு நோயில ஒரு நிலை வந்து டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் அதாவது அந்த நிலையில விரைக்கில் வந்து உங்களோட குருதி குழாய்களில் இருந்து நீர் வெளியேறி உடலில் மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்லும் அப்போ உங்களோட குருதின்ற தொழில் அல்ல மேற்கொள்ள குருதின்ற தொழில் வந்து வேறு உறுப்புகள் மற்ற உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜனை கடத்துவதும் வேறு நியூட்ரிஷன்ஸை கடத்துவதும் தான் அதன் தொழிலாக காணப்படுகின்றது அப்போ அப்படியே அது அதை விட வேறு ஆக்டிவிட்டீஸும் அதுக்கு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ரெஷர் வேணும் அங்கே அந்த ப்ரெஷர் வந்து இப்படி நீர் வெளியேற்றதுனால அந்த ப்ரெஷர் குறையும் குறைஞ்ச உடனே சில உறுப்புகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த அந்த பிளட் சப்ளை இல்லாமல் போனால் அந்த ரத்தோட்டம் இல்லாமல் போனால் அந்த உறுப்பு நிரந்தரமாக பாதிக்கப்பட்டு விடும் அவ்வாறு நிரந்தரமாக பாதிக்கப்பட்ட பின்னர் அதை நாங்கள் சரிப்படுத்த முடியாது அப்போ அந்த நிலைக்கு போவதற்கு முன்னர் நீங்கள் வைத்திய உதவியை நாட வேண்டும் சரி இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு பாரிய சந்தேகம் இருக்கும் இப்போ டெங்கு எனக்கு ஏற்பட்டால் அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அறிகுறிகள் தெரிந்திருந்தாலும் டாக்டர் வைத்தியசாலைக்கு உடனடியாக போகிறது இல்லை இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது காய்ச்சல் ரெண்டு நாளுக்கு மேல் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக காய்ச்சல் இருந்தால் நீங்கள் வைத்திய உதவியை நாட வேண்டும் அதுதான் உங்களுக்குரிய பெஸ்ட் அட்வைஸ் மற்ற இதுகள் எல்லாம் அதாவது உங்களுக்கு சொல்ல உடல் நோ தலைவலி கன்ஸ்டியூஷனல் சிம்டம்ஸ் என்று சொல்வார்கள் உடல் வலி தலைவலி கண்ணின் பின்புறம் நோகிறது அப்படியான சில இதுகள் இருக்கும் ஆனால் அது அநேகமாக எல்லா வைரஸ் காய்ச்சலுக்கும் ஒரே மாதிரித்தான் இருக்கும் அந்த டெங்கு இந்த அந்த தீவிர நிலைக்கு செல்லும் வரை மற்ற எல்லாம் உங்களுக்கு அதே மாதிரித்தான் இருக்கும் மற்ற வைரஸ் காய்ச்சல் இருக்கிற மாதிரித்தான் இருக்கும் அதால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல உங்களுக்கு பாதுகாப்பான அறி ஆலோசனை வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்தால் வைத்திய உதவியை நாட வேண்டும் அதாவது உங்களோட உடல் உறுப்புக்குரிய பிளட் சப்ளை அதாவது ரத்தோட்டம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் அதை மெயின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதை அதை கவனித்து கொண்டிருப்பதற்கும் அதை தொடர்ந்து அப்படியே வைத்திருப்பதற்கும் வந்து உங்களுடைய சிறுநீர் வெளியேற்றம் சிறுநீர் வெளியேற்றம் போதிய அளவாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அதை நீங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருப்பதற்கு தொடர்ச்சியாக ஒழுங்கான முறையில் நீரை பரி நீராகாரத்தை பரிக கொண்டிருக்கணும் அந்த நீராகாரம் என்று சொல்லும்போது தனியாக நீங்கள் அந்த சுத்தமான தண்ணீர் வோட்டர் இல்லை அதாவது நீர் இல்லை இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சிவப்பு நிறமோ சிறப்பு சிவப்பு நிறமோ அல்லது மண் நிறம் 
at uh, kanji, uh, soup, metal uh, pala rasam, either Thodisia, Peri Kondrikala. And the Perirugu Alamani, Adikari Talaville, Edipadamande, Pinners and the Dengu Noe Kunapada, the Kuri Sichali Kimbo, Silla Padi Puli at Padalam, other Kurika Padala lining at the Kondir Kono. And the Alave. Ambadi uh, kilogram of made pataver helic, Matia lake, nur milliliter alavilla, ediconum. Other with a curanda were in the solitunal, our in the udal nere, tenda la periki, other lavar and the lave, edgunde, iriconum, iriconum, iriconum. Abadi edit, Ungalaguri and the urine output and the, the uh, serene reliate at the vande, Ningle, paramericondu. In a more curly doctor, that car at lay in the Andela, Dengano, you know, the attack, Madigarit, the carnapod in Rapadia, Maranangal, Adigarit, the only Sadi with the Mavar. Cardan the Veridum, rendered the Irvatrinda Monday, the no, I like her and the Larhel. If a Pona Kadanda Veridam in the Pekalatri and Adan the Rapod in the Veridam, Adhir Televilla, Kana Padede, Idik Mukiaman Karanam Bande Ungulak and the Kachel Bande, Seriana Neratil, Vaitia Sale, and a other than Karanam I reckon rather. The King Sayavandi, Kachel and the Renda with the Nal Ningle or Tahudian of Aitir in Adavandam. Angadan or Pedangoi Patia and the Arivula Tahudian of Aitire. Not a vendor, I can wait to sally. Not a vendor. But the kind of Sigiche Murigal one, the Vaita Sari, Totashaka, Valangapatana Kuda, and the Pit Party, Vudigalaman, and Anglingle Sari were a county government. I the dengue no Indian the virus is a serious matter. That is why we are not able to virus in the first place. That is why we are not able to do this. That is why we are not able to do this. We are not able to do this. We are not able to do this. We Pair suitor, a pretty last reserve matter and a non dictatorcia. Say, are they with the dengue non son of Korea, the dengue one, dengue two, dengue three, and the virus vital regular, Uruva and a virus in all, Urumura, dengue vandal, are they virus in a Timber, Valanburg, dengue vera? Puddy virus in Mulamata, Puddy virus, Adata, Vahana virus, Anal, Adata, then the Uba the Rivinal were and the dengue no in the Padipu, Mihon Kadamia Hirkum. Then you will. That's why I'm not sure. I'm not Aha Kurain the Verhalum, Vayadil Aha Kudi Verhalum. Iverhal Vande in the Dengano in Alla, Padika, but Miho Kadimian and Lake Sella Kudi, Padika Padakudia, Sandar Bangal Kuda. Is an Alla Ipidian Averhal, Mudal Nale, Vaitio the Vinada Nalla. In the Sunday, when the Vera Verta Mulla Verhal Ain, Averhode Verta and the Noe Vandin, Amudal in the Dengano Kuria Sisalipak Mudal, and the Noe Hala stabilized Pandavendum. So the Nangalur Nilak Kondu Verandum. அப்ப அதற்கு கட்டப்பட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப இதற்காக அவர்கள் முதல் நாளே வைத்திய உதவி நாடுவது நல்லது சரி நல்ல இதை விட டெங்கு வந்தா நோய் வந்தால் அந்த காய்ச்சலுக்கு பாராசிட்டமோல் என்ற மருந்தை மாத்திரம் அதாவது வேற வேற பிராண்ட்ஸ்ல இருக்கு அந்த பாராசிட்டமோல் என்ற மருந்தை மாத்திரம் தான் எடுக்க வேண்டும் வேற வலி நிவாரணிகளோ ஆஸ்பிரின் அப்படின மருந்துகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏனெனில் Apadian and the Marandhala Vitala Sirus Sirus Tuvala Hal eight padala. Ivar eight padal dengu no in the cardimina like a silum bodu, our hello kuridi perique padakudia sandar pangal, kuda vaga up in the tuala hell in the Adihala Kuridi Valieri, other Grapuga Karnamaka, Amiela. Abidal in the Marandala Tavika Vendum. But a cartel curale and soli dengano suspected dengue and soli, na sande or a pedir can in the cartel and the alming a dengue. 
அதிகரித்த அளவில் காணப்படுவதால் நீங்கள் அது டெங்கு இருக்கலாம் என்று நினைச்சு கொண்டு தான் நீங்கள் அந்த மருந்து எடுக்கணும் சரியா வேறு வருத்தங்களை யோசித்து வேறு மருந்து எடுக்காமல் அது டெங்காக இருக்கலாம் என்று சொல்லி அதுக்குரிய முன்னேற்பாடுகளையும் நீங்கள் செய்து கொண்டு தான் அதுக்குரிய வைத்தியத்தை செய்ய வேண்டும் டாக்டர் இந்த வருடம் இந்த நோய் அதிகரித்து காணப்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன டாக்டர் இந்த வருடம் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய அந்த காலநிலை மாற்றங்களினால் சூழல் வெப்பநிலை அதிகரித்த ஒரு நிலை காணப்பட அதிகமான ஒரு வெப்பமான ஒரு காலநிலை காணப்பட்டது அதைவிட இடைக்கிடை மழையும் பெய்திருந்தது அப்போ இப்படியான இந்த சூழலில் இந்த அதிகரித்த வெப்பநிலை உள்ள அந்த அந்த நிலையில் அந்த டெங்கு நோயை பரப்புகின்ற நுளம்பு அது ஒரு முட்டையிலிருந்து அது அந்த நுளம்பின்ற குடம்பி வெளிவந்து அது கூட்டுப்புழுவாக மாறி நிறைவுடலி அந்த முழு வளர்ச்சி அடைந்த நுளம்பாக மாறுவதற்குரிய அந்த காலம் வளமையாக ஏழு தொடக்கம் எட்டு நாட்களாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த பீரியடில் இப்படி வெப்பநில கூடினால் அது ஐந்து நாட்களாகவும் நாலு நாட்களாக குறைந்து விடும் அப்போ இது அதிகரித்த அளவில் நுளம்பு பெருகும் அதை விட இந்த நுளம்பின் அந்த இந்த இந்த மழை இடைக்கிட மழை பெய்த இந்த நிலையினால் வந்து நுளம்பு பெருகக்கூடிய சூழலும் காணப்பட்டது அதை விட நுளம்பு கடிக்கின்ற ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது வந்து ஒரு எத்தனை முறை கடிப்பது என்பதும் அந்த அதுவும் வந்து கூடி இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதாவது வந்து அந்த நுளம்பு வந்து வளமையாக ஒரு ஈடிஸ் இஜிப்ட் என்ற நுளம்பு ஒரு முறை அதாவது அது முட்டை இடுவதற்கு இரத்தம் தேவையாக உள்ளது அனைவர் பாலூட்டிகளின் இரத்தம் தேவையாக உள்ளது ஆனால் இந்த ஈடிஸ் இஜிப்ட் என்பது ஒரு விலங்கு ஒன்றும் ஒரு மனிதர் ஒருவரும் இருப்பார் அது மனிதர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அது மனிதர்களுக்கு தான் அது ஒரு நாட்டம் கூடவாக இருக்கும் அதனால் இந்த மற்ற நுளம்பு ஈடிஸ் அல்வோபிக்டஸ் அந்த நுளம்பு என்று சொன்னால் அது விலங்குகளுக்கு தான் அது இந்த நாட்டம் கூடவாக இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கும் போதும் அந்த ஒரு முறை அது முட்டை இடுவதற்குரிய அதுக்குரிய அந்த குருதி உணவு அந்த தேவையை நிறைவு செய்வதற்கு நான்கு ஐந்து முறை கடித்தால் தான் அது நிறைவு செய்யும் அது மனிதர்களை கடித்தால் மனிதர்களை கடித்தால் தான் அது நிறைவு செய்யும் அப்போ இப்படியான நிலையில் இப்படி அந்த டெம்பரேச்சர் கூடினால் இன்னும் கூட முறை அது கடிக்கக்கூடிய அந்த அது தன்மை இரு இருக்கு என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி வெப்ப காலத்தில் தான் கடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இன்னும் ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு மூட நம்பிக்கையாக அது நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டதானே தெரியவில்லை மாலை வேளையில் கடிக்கின்ற நுளம்புகள் தான் டெங்கு நுளம்புகளாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில கருத்துக்கள் இருக்கு டாக்டர் இது நீங்கள் நுளம்பு ஒரு பகல் நேரத்துக்குரிய நுளம்பு டெங்கு நுளம்பு என்பது ஒரு பகல் நேரத்துக்குரிய நுளம்பு இது பகல் வேளையில் எந்நேரமும் கடிக்கலாம் ஆனால் காலையில் ஆறு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரையும் மாலையில் நாலு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை உள்ள காலத்தில் தான் அதிகரித்த அளவில் காணப்படும் ஆனால் இன்றைய காலப்பகுதியில் வந்து ஒளியூட்டப்பட்ட ஒரு மூடிய ஒரு கட்டிடத்திற்குள் ஏற்கனவே அகப்பட்டுள்ள நுளம்பு எந்த நேரமும் கடிக்கலாம் ஓ நீங்கள் மிட் நைட்டில் கடித்தாலும் நீங்கள் அதை இக்னோர் பண்ண இயலாது நீங்கள் அதை டெங்குவாக இருக்காது என்று சொல்லி நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நூறு வீதம் செய்ய செய்ய வேண்டியது காய்ச்சல் இருந்தால் அதுக்குரிய அந்த வழிமுறைகளை கூறிய வழிமுறைகளை செய்யுங்கள் இதைவிட முக்கியமானது டெங்கு நுளம்பு வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு டெங்கு நோயாளி ஒருவருக்கு கடித்தால் அதிலிருந்து அந்த டெங்கு வைரஸ் அந்த நுளம்புக்கு தொட்டி விட்டால் அந்த நுளம்பின் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த வைரஸ் அந்த நுளம்பில் இருக்கும் அப்போ அது அடிக்கடி மனிதர்களை கடித்து கொண்டே இருக்கும் அதை விட அந்த நுளம்பு தன்னுடைய ஜெனரேஷன்ஸுக்கு வந்து அந்த வைரஸை கடத்திவிடும் ஊடு கடத்தும் ஊடு கடத்தும் அப்போ அதால் ஒரு முறை ஒருவரை கடித்தால் திரும்ப அந்த நுளம்பு மனிதர்களை பிறப்பதற்கு இன்னும் முறை கடிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எல்லாம் அந்த நுளம்பில் இருந்து வருகின்ற அந்த புதிய சந்ததிகளும் மனிதர்களை கடிக்க வேண்டியது இல்லை என்ன ஏற்கனவே அங்கே வைரஸ் இருக்குது அப்போ அது தொடர்ந்து அந்த நுளம்புக்களால் அந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவிக்கொண்டே இருக்கும் 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 இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது எனவே நுளம்பு எங்களை கடித்தால் பாதிப்பு எங்களுக்கும் இருக்கு நுளம்புக்கு சில வேடைகள் வந்து இவ்வாறான ஊடு கடத்தப்படுகின்ற பொழுது அது இன்னும் பலரை கடிக்கின்ற பொழுது என்னுடைய நோய் தாக்கம் அதிகரித்து கொண்டே காணப்படும் டாக்டர் இப்போ இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை காய்க்கணும் இப்போ நாங்கள் வீடுகளில் இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய வீட்டு சுற்றுப்புறத்தை வந்து நாங்கள் மிக மிக சுத்தமாக வைத்திருக்க வேணும் அதுவும் இப்போ கொழும்பும் போன்ற சர நெருக்கடி மிக்க ஒரு இடத்தை நாங்கள் பார்த்தால் நிறைய இடங்கள் வந்து அசுத்தமாக தான் இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் தானே டாக்டர் இப்போ நுளம்பு இந்த வருடம் அதிகரித்ததுக்கு இன்னும் ஒரு காரணம் மக்களுடைய விழிப்புணர்வு குறைந்தது என்ன காய் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது அந்த வருடங்களில் அதிகரித்த ஒரு டெங்கு நிலை காணப்பட்டதால் 
அது அந்த நேரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையின் மூலம் மக்களுடைய விழிப்புணர்வு கூடுதலாக இருந்தது ஆனால் பின்னர் அந்த ஒரு கோவிட் அண்ட் ஒரு தொற்று நோயினால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட காலம் அதனுடன் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் அந்த அந்த காலத்தில் வந்து டெங்கு நோய் பற்றிய சில விழிப்புணர்வை மக்கள் விட்டு விட்டார்கள் அத்துடன் மக்களுடைய அந்த நேரம் மக்களுடைய மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுகள் இருந்தபடியால் வந்து டெங்கு நோய் பரவிய தன்மையும் குறைவாக இருந்தது அதால் அந்த மக்களுடைய விழிப்புணர்வு குறைந்திருக்கின்றது முக்கியமாக இந்த டெங்கு நுழம்புகள் பெருகுகின்ற இடங்கள் என்று பார்ப்போமானால் அது உங்களை சுற்றியுள்ள நீங்கள் வாழ்கின்ற சூழலில் உங்களை சுற்றியுள்ள நீரை சேகரிக்கக்கூடிய அதாவது நன்னீரை டெங்கு நுழம்பு தெளிவான நீரில் தான் வளரும் நன்னீரை சேகரிக்கக்கூடிய இடங்களிலே அந்த டெங்கு நுழம்பு பரவுகின்றது அப்போ அந்த அதாவது நீங்கள் போடுகின்ற உதாரணம் பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் அந்த யோகட் கப் சிரட்டை இளநி கோம்பை எல்லாதையும் நீங்கள் வெளியில் எரிகிற ஒரு பாத்திரத்தில் மழை நீர் தேங்கி அதன் மூலமும் அது பரவலாம் உங்களுடைய இந்த நடவடிக்கைகளால் தான் அந்த டெங்கு டெங்கு நுழம்பை கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக உள்ளது இதை விட மற்ற நுழம்புகள் அனோஃபிலஸோ அல்லது கியூலெக்ஸ் நுழம்பு வந்து அந்த ஒரு பாத்திரத்தை இருந்தால் தண்ணியை அந்த நீரை வந்து நீங்கள் வெளியில் ஊற்றி விட்டால் இல்லை அதை வடித்து விட்டால் அந்த நீருடன் அந்த நுழம்பு அழிக்கப்பட்டு விடும் அதனுடன் அழிக்க ஆனால் டெங்கு நுழம்பு அவ்வாறு இல்லை டெங்கு நுழம்பு முட்டையிடுவது வந்து அது இருக்கிற அந்த நீர் கொண் கொண்ட அந்த பாத்திரத்தின்டையோ இல்லை அந்த அந்த கண்டு அந்த டேங்கிண்ட அந்த நீர் மட்டத்துக்கு மேலே உள்ள அந்த இரளிப்பான சுவரில் தான் சுவரில் தான் அது முட்டையிடும் அவர் அந்த சுவரில் முட்டையிட்ட அந்த முட்டையில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் திரும்ப அந்த அந்த அதுக்குள்ள நீர் நிறைஞ்ச அந்த மட்டத்துக்கு நீர் வரும்போது அது நீருடைய தொடர்பு ஏற்படைக்கில்ல அதில் இருந்து அது முட்டை பொறித்து அதில் இருந்து நுழம்பு உருவாகும் ஆனால் அவ்வாறு நீர் அந்த மட்டத்துக்கு உயரவில்லையாயின் அது ஒரு வருட காலத்திற்கும் அதனால் ஒட்டி கொண்டு அப்படியே இருக்கும் அழியாது ஒரு வருடத்துக்கு அழியாது அப்போ அடுத்த சீசனுக்கு மழை பெய்யும் வரையும் அது அப்படியே இருக்கும் அப்ப நீங்க தண்ணியை மட்டும் படித்து விட்டு விட்டு நான் எல்லாம் செய்து விட்டு யோசிக்க முடியாது அந்த அதை சுத்தி உள்ள அந்த சுவரையும் நீங்கள் ஒரு பிரஷினால கவனமாக அதை இது துடை கழுவி எடுக்க வேண்டும் சுத்தமாக்க வேண்டும் இவ்வாறு இவ்வாறு செய்தால் நிச்சயமாக நான் கட்டுப்படுத்த செய்து செய்யறது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில செய்யணும் நீங்க ஒரு நாள் செய்து போட்டு விடையலாத ஒரு கிழமைக்கு நீங்க ஒரு அரை மணித்தி அளவும் ஒரு மணித்தி அளவு செலவிட்டு உங்களோட சூழல்ல இருக்கிற இப்படியான இந்த நுழங் நுழம்பு பெருகக்கூடிய இடங்கள் வந்து நீங்கள் அகற்றலாம் அதுக்குரிய சரியான முறையில் அதை நீங்கள் அழிக்கலாம் அப்படி ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவீர்களாயின் உங்களுக்கு டெங்கு பற்றிய பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இதோட சேர்த்து டாக்டர் இப்போ டெங்கு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் இப்போ டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவால் எவ்வாறு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஒரு வெளிப்படையான உண்மை வந்து டெங்கு நோய் ஏற்பட்ட பின் அதுக்குரிய சிகிச்சை அளிப்பதை விட ஏன்னா அதுக்குரிய சிகிச்சை அளித்து இங்கே சீவரநிலைக்கு போனால் உங்களோட உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அதால் இதில் வந்து சிறந்த வழி டெங்கு நோய் ஏற்படுவதை தவிர்ப்பது தான் சிறந்த வழி அது நுழம்பின் மூலம் தான் பரவுகின்றது அப்போ அதனால் அந்த நுழம்பை கட்டுப்படுத்துவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தினால் அதை சிறந்த முறையில் நாங்கள் செய்யலாம் டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவினூடாக நான் ஏற்கனவே கூறியது போல அந்த உங்களுடைய பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தின் ஊடாக நமது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இது இரண்டு விதமாக மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்று வளமையான நடவடிக்கைகள் மற்றது அதாவது ஒரு இடத்துல அதிகரித்த அளவில் டெங்கு நோய்கள் அறிவிக்கப்பட்டால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் இப்போ அந்த கடுமையான நடவடிக்கைன்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் இப்போ குறிப்பாக எங்களுடைய வீட்டில் டெங்கு நோய் உருவாவதற்கான ஏதேனும் சான்றுகள் இருந்தால் சட்டத்துக்கு முன் நான் தண்டிக்கப்படுவனா அல்லது அபராத பதம் பணம் எனக்கு விதிக்கப்படுமா அப்படியான நடவடிக்கைகளும் உள்ளன ஆனால் நீங்கள் அந்த நிலைக்கு செல்வது அதாவது இப்படி என்னவரை சொல்லித்தான் இது உங்களோட உங்களுடைய உயிரை நீங்கள் காப்ப பாதுகாப்பதற்கு உரிய ஒரு நடவடிக்கை இது மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இன்னொரு சொல்லி உங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து தான் உங்களை உயிரை நீங்கள் காப்பாற்ற வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் அது ஒரு உசிதமான ஒரு நிலை அல்ல சரியா அப்போ நீங்கள் உங்களோட உயிர் உங்களோட கையில் இருக்குது அதாவது டெங்கு நோய் இல்லாத அதாவது உங்களோட பிள்ளையால் உங்களுடைய அன்புக்குரியவர்களுக்கு டெங்கு நோய் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் நீங்கள் அவரை இழக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்தால் அந்த அந்த நிலையை யோசி யோசித்து பாருங்கள் அப்போ அந்த நிலையை தவிர்ப்பதற்கு என்ன வழி என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு இடத்தை சூழலில் பார்க்குறீர்கள் பார்க்கும்போது அது அழகாக இருக்கிறதா நேர்த்தியாக இருக்கிறான்னு பார்க்குறீர்கள் இதை விட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தோட்டத்தையோ இல்லை சுற்றுப்புறத்தை பார்க்கும்போது டெங்கு நோய் பெருகுவதற்குரிய ஏதேனும் அந்த பொருட்கள் இருக்கின்றனவா அல்லது அதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள
நீங்கள் அகற்றக்கூடிய நடவடிக்கையும் அதோடு சேர்த்து செய்வீர்கள் அதாவது உங்களோட பழக்கத்தில் கொண்டு வருவீர்களாயின் இது இந்த உங்களுடைய அந்த விழிப்புணர்வு சக்ஸஸ் என்று சொல்லலாம் அதே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் மட்டுமில்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய சார்ந்தவர்களுக்கும் இதை சொல்லி அதை செய்வீங்க செய்வித்து அது எங்களுடைய பழக்கத்திலே அப்படியே வந்தால் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இது பாடசாலை சமூகம் சார்ந்து பாடசாலை மாணவர்களும் சேர்ந்து உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கின்றது இது ஒரு சமூக இல்லை இல்லை பல தரப்பட்டவர்களும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கையாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போது நாங்கள் டெங்கு நோய் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சிறியவர்களும் இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் சில நேரத்தில் அவர்களுக்கு உயிராபத்தும் ஏற்படுகின்றது இது சிறியவர்கள் அதிகமாக பாதிப்பதற்கான காரணம் என்ன டாக்டர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கின்ற காரணமா அவ்வாறு இல்லை இதில் முக்கியமானது என்னென்னு சொன்னால் டெங்கு நோய் என்பதால் வர்ற பாதிப்பு அந்த டெங்கு நோய் பரப்பின அந்த வைரஸுக்கும் அதை ஏற்படுத்தின வைரஸுக்கும் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இடையில் உள்ள இடைத்தாக்கத்தினால் வர்ற விளைவினால தான் அந்த பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது அப்போ அந்த அந்த பாதிப்பு ஏற்படக்கில் வந்து சிறியவர்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்களுடைய அந்த உடல் உறுப்புக்கள் வந்து அது 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 அதுக்குரிய அந்த அது அந்த இரத்தத்தின் அழுத்தம் குறைந்து அந்த உடல் உறுப்புக்குரிய அந்த சப்ளை பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய அந்த உறுப்புகள் வந்து விரைவாக பாதிக்கப்பட்டு விடும் சரி அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றது இதை விட சிறுவர்கள் வந்து நோயின்றி அதி தீவிரத்தன்மையை வெளிக்காட்டுவது வந்து அது அவி அதி தீவிரத்தன்மைக்கு சென்ற பின்னர் தான் அவர்களுடைய உடல் அவர்கள் வெளிக்காட்டுவார்கள் அதுவரையில் அவர்கள் ஆக்டிவாக தான் இருப்பார்கள் அப்போ பெற்றோர்கள் நினைப்பார்கள் அவர்கள் பெரிதாக நோய் இல்லை என நினைத்து அவர்கள் வைத்திய உதவி நாடுவதிலேயும் சில சிக்கல் இல்லை அதில் ஒரு தாமதம் ஏற்படலாம் அதை விட இன்றும் இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் இதை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே அந்த டெங்கு நோய் இவ்வளோ நாளும் மக்களுடைய மக்களுடைய நட நடமாட்டம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருந்ததால் அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு அந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருந்த நாட்டின் சூழ்நிலையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருந்ததால் அங்கு நோ டெங்கு நோய் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கவில்லை அப்போ அந்த மக்களுக்கு டெங்கு நோயை பற்றின ஒரு கவலையே ஒரு பயமோ இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இப்போது கொழும்பில் இருந்து அங்கே ஆக்கள் போக தொடங்கின தொடங்கிய பின்னர் அங்கும் டெங்கு நோய் அதிகரித்த டெங்கு நோயாளிகள் வர தொடங்கி விட்டார்கள் ஆனால் முன்னர் அங்கு பெரிதாக இல்லை இல்லை அங்கே மலேரியா தான் பிரச்சனையாக இருந்தது சரியா அப்போ அங்கே அதிகரித்த நிலை காணப்படும் ஆனால் இன்று நடமாட்டம் அதிகரித்து டெங்கு நோய் ஏற்பட்டும் அங்கே மக்கள் வந்து ஒரு காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் அது டெங்குவாக இருக்கலாம் என்று அந்த சிந்திக்கின்ற தன்மை குறைவாகத்தான் காணப்படுகின்றது இன்றும் இன்றும் அப்படியான ஒரு நிலைமையும் காணப்படுகின்றது டாக்டர் இப்போ டெங்கு கட்டுப்பாடு தொடர்பாக நிறைய விடயங்கள் நாங்கள் கதைச்சிருந்தோம் இன்னும் மேலதிகமாக எதுவும் சொல்ல இருக்கா மக்களுக்காக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நிச்சயமாக இந்த டெங்கு கட்டுப்பாடு என்பது நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்துவது அதாவது டெங்கு நோய் ஏற்படாமல் தவிர்ப்பது தான் சிறந்த வழி அப்போ அதுக்கு நாங்கள் இந்த டெங்கு நோயை பரப்புகின்ற நுழம்பை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம்தான் அதை மேற்கொள்ளலாம் அவ்வாறு மேற்கொள்வதற்கு எங்கள் இரண்டு முறை ஒன்று வந்து வளர்ச்சியடைந்த நுழம்பை கட்டுப்படுத்துவது மற்றது அந்த முட்டையிலிருந்து அந்த வளர்ச்சியடைந்த நுழம்பு உருவாகுவதை தவிர்ப்பது ரெண்டு முறைகள் உள்ளன அந்த வளர்ச்சியடைந்த நுழம்பு எமக்கு கடிப்பதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது அதுக்கு அதுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த நுழம்பு விரட்டிகளை பயன்படுத்தலாம் அதாவது மொஸ்கிட்டோ ரெப்பலன்ஸ் அதில் அதே தான் என்னென்னு சொன்னால் அந்த நுழம்பு சூருள் மற்றது உட எங்களை உடலின் மீது நாங்கள் பூசுகின்ற மருந்துகள் அப்படியான இதில் நாங்கள் பயன்படுத்துவது அதை விட அந்த நுழம்பு எமது வீட்டினுள் நுழைய முடியாதவாறு நுழம்பு வலைகளை பயன்படுத்தி அதுக்குரிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்வது ஆனால் இப்போ இரவில் நாங்கள் நுழம்பு விலைகளில் விலையில் உள் வலையினுள் நித்திர நாங்கள் நித்திரை செய்வது என்பதால் டெங்கு நுழம்பை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்னில் அது ஒரு டே பைட்டர் அது டே டைமில் உங்களுக்கு கடிக்கின்றது அப்போ நீங்கள் தொழிலுக்கு செல்லும் போதோ அல்லது வேறு வெளி பாடசாலையிலோ அல்லது நீங்கள் உங்களை வீட்டு வழி வீட்டுக்கு வெளியில் செல்லும் போதோ அது இந்த நுழம்பு உங்களை கடிக்கலாம் அப்போ அதால் நீங்கள் அந்த நுழம்பு உங்களை வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த நுழம்பு உங்களை வீட்டில் நுழையாதவாறு அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் இப்படி இவ்வாறான முறைகளின் ஊடாக அந்த நுழம்பை நாங்கள் கடிப்பதை தவிர்ப்பது என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்ற ஒரு நிலையாகவே காணப்படுகின்றது நீண்ட காலத்துக்கு இப்படியே நாங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும் அப்போ அதை விட சிறந்த வழி அந்த நுழம்பு முட்டையில் இருந்து அந்த 
வளர்ச்சியடைந்த நுளம்பு உருவாகுவதை தவிர்ப்பது அதுக்கு தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அந்த நுளம்பு பெருகும் இடங்களை கவ அவதானித்து அதை உரிய முறையில் அகற்ற வேண்டும் சில இடங்கள் வந்து இப்போ நன்னீர் தேங்கியுள்ள ஒரு குளம் ஆழம் குறைந்த கிணறு குழாய் கிணறு அதாவது குழாய் கிணறுல கைப்பம்பி உள்ள குழாய் கிணறு இல்லை நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்கன்னா மேல் பக்கம் அதுக்குரிய மேல் பகுதியில மழை நீரோ தேங்கி அதுல இருக்கைகள்ல அதுலேயும் நுளம்பு பெருகலாம் நீங்க கவனிக்க மாட்டேன் தொடர்ந்தே இருந்து கொண்டே இருக்கு அதை விட வீட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு நீர்த்தொட்டியை பயன்படுத்துகின்றீர்கள் தண்ணி நீரை வந்து நீங்கள் முற்றாக அதை வடித்து அதை குறிப்பிட்ட ஒரு கால அதாவது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் அந்த உங்களுடைய நீர்த்தாங்கிகளில் நீரை வைத்திருப்பது வந்து முறை அல்ல அதை திறந்து வைத்திட அப்படின்னா மூடி வைத்திருக்க வேண்டும் நுளம்பு அதனுள்ள நுழைய முடியாதவாறு அதை மூடி வைத்திருக்க வேண்டும் திறந்து வைத்திருப்பவர்களாயின் ஒவ்வொரு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை அதை அந்த நீரை வடித்து அதனுடைய சுவரை ஒரு பிரஷினால் சுத்தம் செய்து அதை ஒழுங்கான முறையில் செய்து கொண்டு வெறோணும் அவ்வாறு நீங்கள் செய்யாத விடின் உங்களுக்கு அது ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு பெரிய ஒரு நீர் தொட்டி ஒன்று வீட்டில் நீங்கள் நீரை பாவிக்கின்றீர்கள் ஒரு அடுத்த நாளும் அதில் நீரை நிறைக்கின்றீர்கள் அது ஃபுல் முற்றாக அந்த நீரை அகற்றாமல் அப்போ அங்கேயும் டெங்கு நுழம்பு பெறக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் கூடுதலாக காணப்படுகின்றன மீன் தொட்டி வந்து அந்த நுழம்பின குடம்புகளை சாப்பிடக்கூடிய மீன் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதை விட நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஆழம் குறைந்த கிணற்றிலும் அந்த டெங்கு நுழம்புனுடைய அந்த குடம்புகளை அவதானித்திருக்கின்றோம் அப்ப அதற்கு நீங்கள் ஒன்று அந்த கிணற்றை மூடிவிட வேண்டும் இல்லையாயின் அதனுள் மீன்களை வளர்க்க வேண்டும் இதை விட நீங்கள் பயன்படுத்தாத ஆனால் வடித்து அகற்ற முடியாத நீர்நிலைகள் காணப்பட்டால் அந்த இடங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒழுங்கு முறையில் அதுக்கு சில மருந்துகளை விசிற வேண்டும் அப்போ இதற்குரிய ஆலோசனைகளையும் இதை பற்றின மேலதிக தகவல்களையும் நீங்கள் உங்களுடைய பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த நேரமும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மையாக டாக்டர் நாங்கள் இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பாக கதைக்கின்ற பொழுது தகுந்த வைத்தியரை எவ்வாறு நாடுவது என்பதில் பலருக்கு சிக்கல் இருக்கிறது கிராமப்புறங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இன்னும் அங்கு விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது இதற்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்னமாக இருக்கும் தகுந்த வைத்தியர்கள் எனப்படுவர்கள் வந்து அந்த டெங்கு நோய் பற்றிய அறிவு உள்ள வைத்தியர்கள் அதாவது நாங்கள் சொல்ல போனால் இந்த மேலை தேச வைத்தியம் அதாவது அலோபதி வைத்தியம் செய்பவர்கள் அது பற்றிய அந்த அறிவை கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அதே மாதிரி மற்றவர்கள் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொல்லி நிச்சயமாக கூற முடியவில்லை அப்போ அந்த டெங்கு நோய் வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதும் அதற்குரிய சரியான ஆலோசனைகளையும் வழங்கக்கூடிய அந்த தகுதி உள்ள அதாவது அந்த அறிவு உள்ள அந்த வைத்தியரை தான் நீங்கள் நாட வேண்டும் அதை நீங்கள் நாங்கள் கூறு அதை இன்றும் கிராமப்புறங்களில் சில வைத்தியங்களுக்கு வந்து இந்த எங்களுடைய பாரம்பரிய வைத்திய முறைகளை நாடும் முறை காணப்படுகின்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கை வைத்தியங்கள் கை வைத்தியங்கள் அதை விட பாரம்பரிய வைத்திய முறைகளை நாடுகின்ற தன்மை காணப்படுகின்றது அது தவறனும் சொல்ல முடியாது தவறனும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்படி டெங்கு என்ற ஒரு பயம் இருக்கு உங்களுக்கு உயிராபத்தான ஒரு வருத்தம் என்பதால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற சில வைத்தியசாலைகள் இதுக்கான சிறந்த என்ன சொல்கிறது விசேடமான வைத்திய வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கா வைத்தியசாலைகளில் இதில் வந்து என்ன எங்களோட ஒரு ரிஃபரல் சிஸ்டம் அதாவது வந்து அந்த வசதி அதுக்குரிய அந்த டெங்கு டெங்கு என்ற கடுமையான நிலைக்குரிய வைத்தியத்தை செய்ய முடியாத அதாவது அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சொல்லிக்கல டிஸ்ட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது பிரதேச வைத்தியசாலை மாவட்ட வைத்தியசாலை பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆதார வைத்தியசாலை என்று வேறு வகைகள் காணப்படுகின்றன அப்போ அவ்வாறு ஒவ்வொரு வைத்திய ஒவ்வொரு மட்டங்களையும் இருக்கைக்குள்ள அந்த சிறிய வைத்தியசாலைக்கு சென்றால் அதாவது ஒரு சென்ட்ரல் டிஸ்பென்சரியோ அல்லது ஒரு கிராம இது ஒரு வைத்தியசாலைக்கு சென்றால் அவர்கள் சரியான முறையில் அதுக்கு உரிய வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் அதுக்குரிய வைத்தியம் செய்யக்கூடிய வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் அதனால் பிரச்சனைகள் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உரிய நேரத்திற்கு வைத்திய உதவியை நாட வேண்டும் அது தகுதியான இடத்தை நாட வேண்டும் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போது கடந்த காலத்தை நாங்கள் பார்த்த வரையில் இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகரித்திருந்தது அதோடு சேர்த்து டெங்கு நோயும் வந்திருந்தது 
இப்போது நிறைய இடங்களில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா கொரோனாவுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கின்றது டெங்கு நோய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கின்றது மீண்டும் அவர்னு ஒரு நிலைமை ஏற்படக்கூடாது அவர் ஏற்பட்டால் மக்களிடம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் இல்லையா அதே நேரத்தில் இரண்டுக்குமான அறிகுறிகள் உண்டாக தானே காணப்படுகின்றது ஆனால் இப்போ கொரோனா பற்றிய பயம் இல்லாமல் போனதற்கு என்ன ஒரு காரணம் அதுக்குரிய வேக்சின் அதாவது அது தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது பல தரப்பட்ட முறை வகையான தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது அது வேறு வேறு நாடுகள் அதை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த டெங்கு நோய்க்கு அவ்வாறான தடுப்பு மருந்துகள் எதுவும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அத்துடன் அப்போ அப்படியே ஒரு நிலை காணப்படுகின்றதால டெங்கு நோயை முற்றுமுழுதாக கட்டுப்படுத்த முடியாமல் காணப்படுகின்றது அது ஒரு பிரச்சனை அதே மாதிரி கொரோனா எனி கொரோனா நோய் என்று சொல்லி அதாவது இந்த கோவிட் என்ற நோய் ஏற்பட்டாலும் அதனுடைய வீரியம் பழைய மாதிரி இருக்காது அது காலப்போக்கில் இந்த வீரியம் குறைந்து அது சாதாரண ஒரு தடிமல் ஒரு நோய் மாதிரி வந்து மாறக்கூடிய மாதிரி நிலைக்கு அது சென்று விடும் ஆனால் டெங்கு நோயின் நிலை வந்து அவ்வாறு இல்லை அது நுழம்பு கூட ஒரு முறை அந்த நுழம்பு கடித்தால் அந்த நுழம்பு தன்னுடைய அடுத்த சந்ததிக்கும் அதை கடத்தி அதை பரப்பி கொண்டே இருக்கின்றது இந்த இந்த சைக்கிளை நாங்கள் பிரேக் பண்ணணும் என்று சொன்ன அதை உடைக்க வேண்டும் ஆயின் அந்த நுழம்பு பெருகுவதை தடுப்பது உங்களை சுற்றியுள்ள சூழலை நீங்கள் கவனித்து கொண்டால் இவர் ஒவ்வொருத்தரும் கவனித்து கொண்டால் அது ஒரு பெரிய ஒரு சமூக சே அதை உங்களுடைய உங்களுடைய அன்புக்குரியவர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தினரின் உயிருக்கு உயிரை காப்பாற்றுவது மட்டுமில்லாது ஒரு பெரிய ஒரு சமூக சேவையாகவும் அமையும் கிராம மட்டத்தை பொறுத்தவரை டாக்டர் நிறைய விழிப்புணர்வு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கூறியிருந்தீங்க டாக்டர் அதே நேரத்தில் சில நகர்ப்புறத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிகமான சரண் நெருக்கடி அதே நேரத்தில் சில நீர் வரம்பு போராடங்கள் அதே நேரத்தில் சில கால்வாயில் மறைத்தவர்கள் வீடுகளை கட்டி கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது இது பரவதுக்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்கு இல்லையா டாக்டர் ஆமாம் இவ்வாறான மக்களுக்கு நீங்கள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றீங்களா உங்களுடைய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவினோடாக அது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்னும் மக்களுடைய விழிப்புணர்வு அதை பற்றி ஒரு திருப்திகரமான அளவில் ஏற்படவில்லை அது அதுதான் இந்த டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிற காரணம் மற்றது இந்த ம சர நெருக்கடி உள்ள இடங்களில் அவ அங்கே அமைக்கப்படுகின்ற ட்ரைனேஜ் அதாவது இந்த வடிகால்கள் அல்ல அடைப்பு ஏற்பட்டு அதன் மூலம் அந்த டெங்கு நூலமும் பெறக்கூடிய சந் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன அதை அகற்றவும் முடியாது அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பிரதேச வைத்திய அதிகாரியின் அலுவலகத்தில் ஆலோசனையை பெற்று அதை நீங்கள் முகாமைத்துவம் செய்யலாம் இதையும் ஒரு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அதில் கவனம் செலுத்தி அவ்வாறு இருந்தால் அதை நி முற்றுமுழுதாக அதை என்ன மாதிரி தடுக்கலாம் என்ற அந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தினூடாக செய்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய வந்து பகுதிக்குரிய சுகாதார பரிசோதகர் அதாவது வந்து பொது சுகாதார பரிசோதகர் மூலம் உங்களுடைய சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தினூடாக செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் யாரேனும் ஒருவர் ஒரு இடத்தில் தவறு செய்தால் அந்த பிரதேசமே பாதிக்கப்படும் அதிகமாக இருக்கு ஒரு இடத்துல இரு பெருகிற நுழம்பு ஒரு ஒரு கடித்த நுழம்பு அதை சுற்றியுள்ள சுற்றுவட்டம் இருநூறு மீட்டர் தூரம் உள்ள அந்த சுற்றுவட்டத்துக்கு அதை அந்த சென்று இன்னொருக்கு கடிக்கலாம் சரி டாக்டர் இன்னும் ஒரு விடயம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விடயத்தை நீங்கள் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பிளட் குரூப் ஓக்கும் டெங்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லி இதை கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் அந்த டெங்கு நோயை பரப்புகின்ற ஈடிஸ் நுழம்புக்கு பிளட் குரூப் ஓ ஓவே ஓவேக்கு ஒரு நாட்டம் கூடிய தன்மை காணப்படுகின்றது ஓ பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஓ குரூப்புக்கு ஒரு நாட்டம் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது என்பதை அவதானிச்சிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதுக்குரிய விஞ்ஞான ரீதியான காரணம் என்ன என்ன கூற முடியாத விட்டாலும் அவ்வாறான சில சந்தர்ப்பங்களை அவர் நினைத்திருக்கின்றார்கள் அதை விட ஒருவர் வந்து ஒரு மூடிய ஒரு சூழலில் அதாவது ஒரு மூடிய ஒரு கட்டிடத்திலேயோ இங்கே வேலை செய்யும் போது அந்த அதாவது அந்த சூழலின்ற ஆக்சிஜன் அளவு குறை காபனீர் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதலாக இருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவரின் பிளட்லேயும் காபனீர் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதலாக இருக்கும் அப்படியானவர்கள் அதுக்கு வந்து அதிக அளவு வியர்வை ஏற்படும் போது அதாவது மூடிய இடத்தில் அதிகரித்த காபனீர் ஆக்சைடு அவற்றை உட அதாவது இந்த சூழலில் காபனீர் ஆக்சைடு அளவு கூடுதலாக இருந்து அவ்வளியான இடத்துல வியர்க்க வியர்க்க வேலை செய்வாராயின் அவ்வளி அவ்வாறானவர்களுக்கு வந்து நுழம் ஒரு நுழம்பின் வந்து அவர்கள நோக்கிய ஒரு ஒரு நாட்டம் கூடுதலாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நிறைய இடங்களில் நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக நாங்கள் கதைச்சிருந்தோம் இப்போது தற்காலத்தில் மக்கள் இந்த டெங்கு நோயிலிருந்து வருமுன் காப்பும் நடவடிக்கையாக எவற்றை முக்கியமாக செய்ய வேண்டும் 
உங்களை சுற்றியுள்ள சூழலில் சுற்றாடலில் நீர் தேங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை தவித்து கொள்ளுங்கள் அப்படி தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அதை உங்களுடைய பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் அலுவலகத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவர்களின் உதவியுடன் அதை முகாமைத்துவம் செய்யுங்கள் அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்தாத நீர் அகற்ற முடியாதது ஆனால் நீங்கள் பயன்படுத்தாத நீராயின் அதுக்கு சில மருந்துகளை குறிப்பிட்ட கால அடிப்படையில் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் விசிறலாம் அந்த மருந்து எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வதாக அது நீங்கள் உங்களுடைய சுகாதார வைத்திய தேரியினோட தான் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது பப்ளிக் மார்க்கெட்டில் பெற முடியாது பெற முடியாது அப்போ அந்த மருந்துகளை நீங்கள் மற்றது பப்ளிக் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மாதிரி அதனுடைய குவாலிட்டி மற்ற அதனுடைய பாதிப்புகள் பற்றிய தன்மைகளை பற்றி எல்லாம் சரியான அறிவு இல்லாத நிலையில் அதை பயன்படுத்தப்படலாம் இல்லை வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதாவது நீங்கள் வைத்திய அதிகாரியின் அலுவலகத்தின் ஊடாக நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது இலவசமாக வழங்கப்படும் அவர்களே வந்து அதாவது உங்களுடைய அந்த பொது சுகாதார பரிசோதகரே வந்து அதனுடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார் இதை விட நீங்க பயன்படுத்துகின்ற நீராயின் அந்த நீர்ல வந்து அதாவது ஒரு ஆழம் குறைந்த கிணறு அப்படி அப்படியான நீங்க அதில் சில மீன்களை வளர்க்கலாம் அதற்குரிய ஆலோசனைகளும் அதற்குரிய மீன்களும் உங்களுடைய பொது சுகார வைத்திய அலுவலகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் டெங்கு நோய் அதிகமாக பரவுகின்ற வருடமாக இது இருக்கின்றபடியால் எதிர்காலத்தில் டாக்டர் இதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்க முன் வந்திருக்கிறீங்களா அதே நேரத்தில் வந்து எந்தெந்த மாரதத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படும் ஒரு வருடத்தில் எங்களுடைய அவதானத்தில் இருந்து இரண்டு முறை அதிக வளமையாக இங்கே டெங்கு நோய் நோயாளிகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை விட ஒரு அதிகரித்த நிலை இந்த தென்மேற் பருவ பயிற்சி மலையுடனும் வடகல் பருவ பயிற்சி மலையுடனும் ஒரு அதிகரித்த நிலை காணப்படுகின்றது நாட்டின் தெற்கு மேற்கு பகுதியில் தென்மேற் பருவ பயிற்சி மலையுடனும் வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் வடகு பகுதி மலையுடனும் ஒரு அதிகரித்த நிலை காணப்படுகின்றது அப்போ இதில் அந்த மழை பெய்கிறதோ இல்லை அந்த சீசன் இருக்கோ இல்லை நீ உங்களை சுற்றி நீர் தேங்கக்கூடிய அதாவது சேகரிக்கக்கூடிய இடங்களை நீங்கள் கவனித்து அகற்றினால் இந்த மழையை பற்றியும் பயப்பட தேவையில்லை அது அதை நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது இதை விட டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவு சில புதிய முறைகளையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் டாக்டர் அதில் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு முறை வந்து ஒரு பாக்டீரியா ஒல்பேக்கியான்னு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவை இந்த டெங்கு பிறப்பு என்ற நுளம்புக்கு தொட்ட வைத்து அதில் ஆண் நுளம்புகளையும் பெண் நுளம்புகளையும் தொட்ட வைத்து அதை சூழலில் விடுவது அவ்வாறு விடுவதன் மூலம் அந்த பாக்டீரியாவை இந்த சூழலில் உள்ள நுளம்புகளுக்கு தொட்ட வைப்பதன் மூலம் அந்த பாக்டீரியா தொட்டு ஏற்பட்ட நுளம்பு டெங்கு வைரஸை அந்த கடத்துகின்ற தன்மை குறை குறைவடையும் இதை நாங்கள் ஒரு பரிசாத்த முறையில் நுகேகுட ஏரியாவில் நாங்கள் அதை செய்து அது வெற்றிகரமாக அமைந்திருக்கு என்ன மதுக்குரிய அந்த அந்த போஸ்ட் ஸ்டடீஸ் போய்கொண்டிருக்குது ஆனால் அது இந்த மற்ற இடங்கள்லேயும் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவ்வாறு இங்கே இருக்கின்ற எல்லா அடங்கு நுளம்புக்கும் நாங்கள் இந்த ஈடிஸ் நுளம்புக்கு அந்த பாக்டீரியாவை தொட்ட வைத்து விட்டால் அந்த நுளம்பினால் அந்த வைரஸை கடத்த முடியாத ஒரு தன்மை ஏற்படும் ஏற்படும் இதை விட இன்னுமொரு முறை அதாவது மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண் நுளம்புகளை சூழலில் விடுவது அதன் மூலம் அந்த டெங்கு அதனுடைய அந்த புதிய சந்ததிகள் உருவாகாதவாறு தடுத்து அதன் மூலம் கட்டுப்படுத்துவதற்கு முறை இது இன்னும் அதுக்குரிய அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை ஆனால் இதை மட்டும் நம்பிக்கொண்டு நாங்கள் இருக்காமல் உங்களுடைய சூழலை நீங்களே கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய சேவையாக இருக்கும் இன்றைய தினம் முழுவதுமாக டெங்குனோவனுடைய தாக்கம் அதனை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் போன்ற நிறைய விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அதிகமான வேலை பழுக்கும் மத்தியிலும் உங்களுக்கு தெரியும் டெங்கு நோய் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு என்று சொன்னாலே இந்த காலகட்ட இந்த காலகட்டத்தில் பரபரப்பாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரிவாக இருக்கின்றது எனவே அதிலிருந்து அதிகமான வேலை பழுக்கும் மத்தியிலும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு கிணங்க வருகை தந்திருந்தார் டாக்டர் ஆர் இந்திரலிங்கம் அவர்கள் எனவே டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக அவருக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர் எங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்காக வணக்கம் வணக்கம் மற்றும் ஒரு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் எம் ஆர் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்